നമസ്കാരം ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ മേഖലയിൽ ചൈന അതിക്രമിച്ച് കടന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം ഏറെ സങ്കീർണമായ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളാണ് മുഖത്തോട് മുഖം ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലുവാനം സൈന്യം സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം അത്രയും തന്നെ സൈന്യം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്ലറ്റൂണുകൾ ഇൻഫെൻട്രി ബറ്റാലിയനുകൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും ഇരു സൈന്യവും കൂടുതൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും ഉണ്ട് ഇതൊരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ആണവ ശക്തികളാണ് ഈ ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ വിനാശകരമാകുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ഒക്കെ രഹസ്യമായാണെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് വിദഗ്ധരായ പലരും പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറുക ഇല്ല മാറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചൈനയ്ക്ക് വാണിജ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും നയതന്ത്രപരമായും വലിയ തിരിച്ചടികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ബോധ്യം ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ട് ചൈന തന്നെയാണ് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പ്രകോപനം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കടക്കാൻ ചൈന ആ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അതിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് പലരും ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിർത്തുകയും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനോടകം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ശുഭകരമായ വാർത്തയും ഈ സമയം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാം രാജ്യം ഈ സംഘർഷത്തിൽ അയവ് വരുത്താനും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാനും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലരും സംശയിക്കുന്ന പോലെ അത് അമേരിക്ക അല്ല അമേരിക്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാം ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ത്യയും അതേപോലെ ചൈനയും ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം അത് മറ്റാരും അല്ലാതെ റഷ്യയാണ് റഷ്യ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം രണ്ട് സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ത്രിരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ നടന്നിരുന്നു ആ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും അതേപോലെ റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്റോവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചൈനയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഇൻഡോ ചൈന സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിവരങ്ങൾ റഷ്യയെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം നേരത്തെ ദോഖ്ലാം സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോഴും ചൈന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് റഷ്യയാണ് കാരണം ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധവും അതേപോലെ വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിവരം എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ രംഗത്തും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടികളും മറ്റ് ഇടപാടുകളും ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയാണ് ഇന്ത്യയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് റഷ്യ അങ്ങനെ റഷ്യയുമായി ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഒരു സഹകരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ചെവി കൊടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച ഇങ്ങനെ ത്രിതല ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടു
ക്രെമിന് റഷ്യയിൽ എത്തിയത് റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുകയും റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായും അതേപോലെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നയതന്ത്ര സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഇത് കോവിഡ് കാലത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു നയതന്ത്ര സന്ദർശനം ഒരു മന്ത്രി തലത്തിലുള്ള സന്ദർശനമാണ് ഇത് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത് ഈ സമയത്ത് പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫൻസ് മിസൈൽ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കരാറിലേക്ക് എത്തുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റഷ്യ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ കാര്യമായ ഒരു പങ്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വഹിക്കുമെന്നും ചൈനയുടെ ഈ കടന്നുകയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അവർ അതിന് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ദീർഘകാലത്തെ സഹകരണവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു നിലപാട് റഷ്യ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ലെന്നും അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയവുണ്ടാകുമെന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമസ്കാരം